So today is the teaching number three. Of this, Oggi è il terzo insegnamento di questa serie. Of this series, which is on the foundations for a genuine and complete life in Christ. Di questa serie che parla delle fondamenta per una vita genuina in Cristo. And uh, it's a school of leadership the way I see it. E, ed è anche nel modo in cui la vedo una scuola per leader. Uh, because the way it's been prepared is not for babies in Christ. Perché il modo in cui è stato preparato non è per bambini in Cristo. And actually all of you, well, most of you anyway, you are not babies in Christ. E la maggior parte di voi non siete bambini in Cristo. And so if we are not babies in Christ, eventually we are called to lead others in Christ and to lead others to grow in Christ. E se non siamo bambini, alla fine saremo chiamati a guidare altri a crescere in Cristo. And so that's why I think of it as a school of leadership. Ed but, ecco perché la vedo come una scuola per leader. But going back to the foundations to make sure we have strong foundations. Mm. Ma tornando alle fondamenta, è importante che eh, ci accertiamo di avere delle forti, solide fondamenta. So the document is only in English so far, and uh, it looks uh, like the document of teaching two in the beginning. E il documento è in, in inglese e, e appare appunto come il, il documento del, del questo insegnamento. In the sense that in the first page I have the two um, the two diagrams of the love for God and for the call for sanctification. Nel senso che nella prima pagina ci sono i due diagrammi che ci parlano dell'amore per Dio e della necessità della santificazione. But um, the topic of this teaching is sanctification unto holiness. Ma l'argomento di questo insegnamento è santificaz la santificazione verso la santità. And uh, the key word is be holy as I am holy. E la parola chiave è siate santi come sono santo. And it's following, it's coming out of diagram 2 that has to do with complete sanctification. <coughs> Ed ha a che fare col diagramma numero due che appunto tratta della completa santificazione. And we spoke on teaching two concerning this diagram, so we continue today. <coughs> Abbiamo parlato nel secondo insegnamento di questo diagramma e continuiamo oggi. And as we said in the previous teaching, these first two diagrams are interrelated. E come abbiamo già detto nei primi insegnamenti, questi due diagrammi sono assolutamente interrelati. Because we cannot love God unless our carnal nature becomes sanctified. Perché non possiamo amare Dio a meno che la nostra vecchia natura diventa santificata. In other words, to become holy by expelling the darkness within. In altre parole, diventare santi espellendo le tenebre che sono in noi. The focus on today's teaching is on our sanctification so that we become holy. Il focus nell'insegnamento di questa sera è sulla nostra santificazione così che noi possiamo diventare santi. As the Lord said, be holy as I am holy. Come il Signore ha detto, siate santi perché io sono santo. Which is in 1 Peter 1:16, che è scritto in 1 Pietro 1:16. And we, and we will read that later. E lo leggeremo più tardi. Now, as we said in the previous teaching, come abbiamo detto nel precedente insegnamento, our holiness is the combined effect la nostra santità è l'effetto combinato of our actions of choice delle nostre scelte and the Lord's sovereign power that sanctifies us e del uh, potere soprannaturale di Dio che ci santifica. Because he is holy, we cannot we are not holy, he is holy, he can make us holy. Perché lui è santo, noi non lo siamo, lui è santo, lui ci può rendere santi. But the key point that we need to understand, ma il punto chiave che è importante che comprendiamo, is that God's sanctifying power è che la potenza santificatrice di Dio does not work automatically 
non lavora automaticamente or independently of our own choices of action o indipendentemente dalle nostre scelte when we position ourselves in an attitude quando noi ci posizioniamo in un'attitudine and in an effort of sanctification e in, in uno sforzo di santificazione then god's power is at work for our sanctification allora il, la potenza di dio lavora per la nostra santificazione The Lord started the process of our sanctification. Il Signore ha iniziato il processo della nostra santificazione. Through the blood of Jesus. Attraverso il sangue di Gesù. But as John wrote, uh, the apostle John. Ma come l'apostolo Giovanni ha scritto. Well, the responsibility for our purification. La responsabilità per la nostra purificazione. It falls on us. Cade su di noi. And is the outcome of our effort. Ed è il risultato dei nostri sforzi. Let's read that. Leggiamo. We are in uh, 1 John chapter 3. Siamo in 1 Giovanni capitolo 3. And we will read from verses 1 to 3. E leggeremo dal versetto 1 a 3. Behold what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. E vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio. Therefore the world does not know us because it did not know him. E tali siamo, per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see Car him as he is. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando egli sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. E chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. You see, we are already holy in his eyes because we are his children. Vedete, siamo già santi ai suoi occhi perché siamo suoi figli. Otherwise we could not be children of God if he had not already sanctified us. Altrimenti non potremmo essere figli di Dio se lui non ci avesse già santificato. But that is not the end, it's the beginning of the process of sanctification. Ma questo non è la fine, ma è l'inizio del processo di santificazione. And we have the responsibility to purify ourselves because to begin with he has sanctified us. E, e noi abbiamo la responsabilità responsabilità di santificarci perché lui ha iniziato a santificarci. Now, I know that this is not so easy for everyone to understand, so we're going to need to take a little time to explain it better. Mi rendo conto che questo che sto dicendo non è così facile per tutti di comprendere ed ecco perché ci sarà bisogno di un po' di tempo per spiegarlo bene. And I also know that it it, it can be a trap. It can cause people to be trapped. E anche mi rendo conto che può far sì che le persone siano intrappolate. Because they say, I'm already justified, I am already a son of God. What do you mean I need to sanctify myself? Perché le persone dicono, sono già giustificato, sono già un figlio di Dio. Che significa che ho bisogno di essere santificato? And others say, but wait a minute, I cannot sanctify myself, I'm not holy to begin with. He is holy, he makes me holy, what can I do about it? E un altro può dire, ma aspetta un attimo, io non posso santificarmi da solo, lui è santo, lui solo mi può rendere santo, quindi cosa posso fare io? So, we have the issue that many people do not put any emphasis on this. E abbiamo quindi questo problema che molte persone non mettono la giusta enfasi su questo. I'm going to try to explain to you how important it is that we actually put a lot of emphasis on it. E vi spiegherò eh, quanto è importante che veramente noi ci mettiamo la giusta enfasi su questo argomento. And I'd like to use two e per farlo userò due concetti. For the first, I'd like to take the example of a church. 
per il primo prenderò l'esempio di una chiesa. I'm not saying that I know one church like this. Let's imagine such a church. Non sto dicendo che conosco una chiesa di questo tipo. Immaginiamo semplicemente una chiesa di, che come quella che descriverò. Somebody is at that church for 20 years or more. Se qualcuno in quella chiesa per più di 20 anni. He's, he has heard probably more than a thousand sermons and teaching whatever over those 20 years. E, e, e ha probabilmente udito in questi 20 anni più di mille sermoni, insegnamenti. And the, that church is, is absolutely fervent to win souls for Christ. E questa chiesa è assolutamente fervente nel cercare di vincere più possibile anime per Cristo. That's wonderful. So they put a lot of emphasis on evangelism. Questo è meraviglioso, mettono tanta enfasi sull'evangelizzazione. And they also teach about the cross, about the grace, about the love of God. E anche insegnano sulla croce, sulla grazia, sull'amore di Dio. They keep repeating how God good is and how much he wants to bless us. Continuano a ripetere quanto buono è Dio, quanto ci vuole benedire. How he provides and how he solves problems and delivers and gives answers and all the beautiful things that come from heaven. Come lui provvede per noi, ci dà soluzioni e tutte le cose che, meravigliose che ci dà dal cielo. And also this church wants to make sure that if new people come to the church, they will not feel offended to go, so they create a good environment. Così anche questa chiesa vuole fare in modo che le nuove persone che entrano non si sentano offese, quindi crea un buon ambiente. So they have this mindset and it's a good mindset. People who come must feel welcome and happy. They must not be offended. E, ed è, hanno questa attitudine che le persone che arrivano devono sentirsi accettati, non offesi, benvenuti. Church must be fun for them to come. La, la chiesa in qualche modo deve essere un posto piacevole perché loro ci possano venire. So it's 20 years of joy and celebration and the goodness of God. How beautiful is that? Così sono 20 anni che c'è gioia, volontà di Dio, celebrazioni. Che bello che è tutto questo. Hmm. Is it? Lo è veramente? You see, 20 years down the road, the pastor invites one of the elders and gives him a position of responsibility. 20 anni dopo, il pastore invita uno degli anziani e gli dà una posizione di responsabilità. And this man, well, he doesn't prove to have much of a Christ character. E questo uomo non prova di avere così tanto il carattere di Cristo. So he's a bit abusive, he's a bit controlling. È un po' abusivo, cerca un po' di controllare le persone. He takes liberties with the young ladies. Si prende delle libertà con le giovani ragazze. There are questions about how he uses the church money. Ci sono anche dei dubbi su come lui usa il denaro della chiesa. And if anybody tries to talk to him, he makes sure to squeeze him in a corner and overpower him and push him aside. E se qualcuno prova a parlarci, lui si accerta di eh, metterlo all'angolo e, e non permettergli di parlare. Eventually, is it a character issue? Alla fine è un problema di carattere? Well, let's think about it. 20, 20 years in the church, his character did not have any opportunity to change. In 20 anni nella chiesa, il suo carattere non ha avuto nessuna opportunità di cambiare. The works of the flesh are still evident after 20 years of faithful church going. Le opere della carne sono così evidenti dopo 20 anni di frequentazione di chiesa. And then if you go to house meetings of the people who go to this church. E poi se vai a incontri nelle case di persone che vanno in questa chiesa. As you interact with the people, you realize that okay, they're good people. E quando interagisci con le persone, realizzi che sì, sono brave persone, but uh, they've never really 
had the power of God in their lives. Ma non hanno mai veramente sperimentato la potenza di Dio nelle loro vite. They know about God, but they have no experience with God. Loro sanno, hanno sentito parlare di Dio, ma non hanno reale esperienza con Dio. And when you observe how they pray, e quando osservi come pregano, you realize that after 20 years there are still babies in Christ, they pray like babies. Realizzi che dopo 20 anni sono ancora bambini in Cristo, pregano proprio come bambini. And there is always a bit of elbowing, well, I'm the big shot in this group. E c'è sempre un po' di competizione di qualcuno che dice beh io sono il migliore di questo gruppo so you begin to realize this great church that creates a great environment for people to come seems to have a bit of an issue e quando dopo un po' comincerai a capire questa grande chiesa che crea un clima così bello per le persone in realtà c'è qualche problema it's full of babies that never grew up è piena di bambini che non crescono mai including the leaders. Ah, e cominciando includendo i leaders. And if you happen to tell even one of the leaders, my brother, I think you should humble yourself a little bit. E se provi a dire persino a qualcuno dei leader, fratello, penso che ti dovresti un po' umiliare. The answer is red face, a bit of anger. Who do you think you are? Do you know who I am? E la risposta sarà una faccia che diventa rossa e arrabbiata e dire chi pensi di essere, non sai chi sono io. Now, you realize this was a imagined fiction, it was a fiction, it was a scenario I made up to make a point. Ora, realizzate che questo è uno scenario che mi sono inventato per spiegare, eh, per far comprendere un, un punto. Unfortunately, it is not real, real fiction. It actually comes out of experience. Sfortunatamente non è semplicemente fiction, ma uh, alcune delle cose che ho descritto vengono da reali esperienze che ho avuto. Because if for 20 years you have never, ever heard one exhortation for repentance, for self-examination, for cleansing, perché se in 20 anni non hai mai ascoltato un'esortazione di pentimento, di autoesaminazione, If for 20 years it's all about joy, se per 20 anni ti hanno solo e sempre parlato di gioia, provision, prosperity, power for great blessings, provvigione, prosperità, potenza per grandi benedizioni, And if there is no focus on a life of prayer, se non c'è focus su una vita di preghiera, but the prayer the, the prayer meetings are a marginal thing which are never part of the main service of the church. Ma gli incontri di preghiera sono una cosa marginale che non sono mai parte del eh, lo schema principale della chiesa. People Only pray their needs and their, and their wants. Le persone imparano solo a pregare le loro necessità e ciò che vogliono. They only pray to say thank you, Lord, to eat food, to go to bed, to go to work. Loro pregano solo per ringraziare il Signore per mangiare e prima di andare a dormire o al lavoro. Basically, they make no room for the Holy Spirit to bring conviction in the heart. Di base non creano spazio perché lo Spirito Santo possa compungere i loro cuori. And the, the church services for 20 years have never put any emphasis on the need to make room for the Holy Spirit to bring conviction. E, e i servizi di chiesa per 20 anni non hanno mai messo enfasi sul fatto che c'è necessità di creare spazio cioè che lo Spirito Santo possa toccare e compungere i cuori. Now, to understand the consequences of this, we'll now say something slightly different. Per comprendere le conseguenze di questo scenario, diremo adesso qualcosa di diverso. I would like us to consider a newborn baby. Vorrei che considerassimo un, un bambino appena nato. I'll give you a few seconds. Please think, what are the five most important elements or factors for the survival of the baby from the moment the baby is born. Vorrei che pensate per un attimo a quali sono le cinque cose più 
importanti perché un bambino appena nato possa sopravvivere. Let's remove the breathing, the air and the breathing we take that for granted. E rimuoviamo da questi cinque il respirare, questo lo diamo per scontato. What are the five things that are most important for the baby to survive and grow up? Quali sono le cinque cose che sono le più importanti per un bambino per sopravvivere e crescere? Think through it for a moment. Pensateci per un momento. Now, let's go with the first one. Ora, andiamo alla prima. Unless the baby eats, it will a die. Me a meno che il bambino non mangia, morirà. And when we talk about food, we mean combination of nutrients and water. E quando parliamo di cibo, parliamo di combinazione di nutrienti ed acqua. And of course for the baby it's milk, so yeah, naturally. E naturalmente per il bambino è latte all'inizio. Now, when you feed a baby, what's the next thing that the baby immediately does? Quando tu alimenti un bambino, qual è la la cosa successiva che lui immediatamente fa it goes to sleep va a dormire you cannot have a baby survive without food and then sleep non puoi avere un bambino che riesce a sopravvivere senza cibo e senza dormire what is the third most important thing that follows immediately after qual è la terza cosa grandemente importante che segue subito dopo Unless you change the diapers, the baby will eventually die from infection. A meno che tu non gli cambi i pannolini, il bambino alla fine morirà di infezione. So actually cleansing is one of the top three factors of survival. Così in realtà il, la purificazione è uno dei tre eh, più importanti elementi per la sopravvivenza. And we, the Bible says, are like newborn babies who are feeding on milk when we come to Christ. E quando arriviamo a Cristo, la Bibbia ci dice che noi siamo come dei bambini appena nati che si cibano di latte. So what happens if you remove one of the top three elements from a life of a believer even in an entire church? Cosa accade perciò se tu rimuovi una delle tre cose principali nella vita dei credenti, persino dalla vita di un'intera chiesa? I know two churches, io, io conosco due chiese personalmente, where the pastor was the father of the church. He started the church from, from zero. Dove il pastore ha iniziato la chiesa da zero. And after many years, when it came to retirement, e dopo molti anni, quando è arrivato il tempo di andare in pensione, and the church was big, e la chiesa era grande, he selected the best among the elders who was his own spiritual son. Lui ha selezionato il migliore tra gli anziani che era il suo figlio spirituale. He grew up in that church. Che era cresciuto in quella chiesa. He came to Christ through the pastor. Che era arrivato a Cristo attraverso il pastore. And after decades of being under that pastor, under that father in the Lord. E dopo decadi, decine di anni di essere sotto il ministero di quel padre spirituale, he now becomes the pastor. Ora diventa il pastore lui. And what is he supposed what is he expected to do towards the father of the house? E che cosa ci si aspetta che lui faccia verso il padre della casa? towards his own father in the Lord. Che è il suo proprio padre nel Signore. The least we can think of is show respect. Il meno che possiamo pensare è dimostrare rispetto. And also apply the Lord the, the law of the Lord about loving the father and the mother which applies also spiritually. E anche applicare il principio della Bibbia che ci parla di onorare padre e madre che si applica anche spiritualmente. What does he do? Cosa lui fa? He kicks out the pastor from the church. Caccia via il pastore dalla chiesa. From his own church. Dalla sua chiesa. The church that he built up from scratch. 
la chiesa che lui aveva costruito da niente. The pastor who ordained him to be the pastor in his place. Il pastore che l'ha ordinato per essere pastore al suo posto. I know two churches where younger pastors did that to their fathers in the Lord. Oh, conosco due chiese dove pastori più giovani hanno fatto questo ai loro padri nel Signore. In the one of the two cases I was asking questions and I asked somebody who knew. E in una di queste due stavo do facendo domande e ho chiesto a qualcuno che sapeva. I said in the last 20 years. E ho chiesto negli ultimi 20 anni. Your pastor. How many times did he preach anything on repentance, on confession of sin, on self-examination, on becoming holy? Ho domandato quante volte negli ultimi vent'anni il tuo pastore ha predicato sul pentimento, sull'esaminarsi, sul diventare santi? For, 30, for 20 years, the one of the top three factors for survival was never once part of the church. Per 20 anni uno dei tre elementi più importanti per la sopravvivenza non è mai stato citato nella Chiesa. All these guys know I'm under the grace, whatever I do, I'm already forgiven. Tutti questo, quello che questi uomini, ragazzi, persone conoscevano è eh, io ho la grazia di Dio, sono perdonato e tutto posso, non devo fare nulla. Obviously we're talking about people with total lack of respect and honor. Naturalmente stiamo parlando di persone con totale mancanza di rispetto e d'onore. And selfishness. E full of selfishness. Pieni di egoismo. Absolute arrogance. Uh, pieni di assoluta arroganza. But after 20 years in Christ or more, they didn't have the chance to grow out of that carnality ma dopo vent'anni o più non hanno mai avuto la chance di eh, crescere e uscire da quella carnalità what will happen to a baby if you leave that baby for two weeks with the same diapers che cosa accadrà a un bambino se lo lasci per due settimane con gli stessi pannolini have you ever come close to Christians that when you interact with them They smell like they have dirty diapers. È mai capitato di avvicinarti a credenti cristiani che quando parli con loro profumano come se avessero dei pannolini sporchi addosso. Their eyes, their actions, their words. I loro occhi, le loro azioni, le loro parole. Their choices. Le loro scelte. Reveal very, very dirty pine, uh, pampers. E rivelano dei pannolini molto molto sporchi no cleansing no contrition no remorseful nothing about repentance nessun pentimento nessuna contrizione nessun rimorso nulla a che fare col pentimento that's how important it is to do the cleansing which brings sanctification ecco quanto è importante purificarci per arrivare alla santificazione. So the five elements is the feeding, the sleep, the cleansing and then it's also the love and the community. I cinque elementi sono il cibo, il riposo, il, la purificazione e poi l'amore e la comunione. In case you did not know if a baby does not receive love it will die. In caso non lo sapessi, se un bambino non riceve amore, morirà. If a baby is not put in a place of fellowship and having community with other babies, it will never grow to be a proper human being. Se un bambino non viene messo in contatto con altri bambini, non crescerà mai per diventare un adulto sano. The same things that apply to physical babies in real life, the same apply to the spiritual babies coming to Christ. La stessa cosa che si applica ai bambini fisici nuovi na appena nati, la stessa cosa si applica a credenti nati di nuovo. If you're thinking, so how does sleep 
apply in the spirit for a spiritual baby. Se, se stai per esempio pensando come si applica il dormire a un bambino spirituale? Well, the time of sleep is when the food is processed in the body. Ora il tempo di eh, dormire è quando il, fu- il cibo viene processato nel corpo. And the spiritual food is processed in us when we pray. E il uh, il cibo spirituale processato in noi quando preghiamo. So actually when we rest in the Lord and we pray that's when the word that's when the spiritual food becomes part of who we are. Quando noi ci riposiamo nel Signore e preghiamo è in quel momento che il cibo spirituale diventa ciò che siamo. So so far I hope you have understood how significant it is to cleanse ourselves to purify ourselves. Così, fino adesso, sono certo che abbiate compreso quanto è importante purificare noi stessi. But let's go back to the scriptures. Ma torniamo alle scritture. Because we want to find out what the law says, what the foundation of the Bible says about holiness. Perché vogliamo trovare, scoprire ciò che dice il fondamento biblico sulla santità. And we will go to Deuteronomy 26 from verse 16. E andremo da Deuteronomio 26 dal verso 16. This day the Lord your God commands you to observe these statutes and judgments. Therefore you shall be careful to observe them with all your heart and with all your soul. Oggi il Signore il tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste prescrizioni, osservale dunque, mettile in pratica con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. So this verse reveals the connection between the greatest commandment and the call for sanctification. Questo verso ci rivela la connessione tra il grande comandamento e la chiamata alla santificazione. If we love the Lord, we will observe his commandments, we will put them to action and that brings sanctification. Se amiamo il Signore, ubbidiremo a lui, metteremo in azione i suoi comandi e questo ci porterà alla santificazione. Verse 17. Today you have proclaimed the Lord to be your God and that you will walk in his ways and keep his statutes, his commandments and his judgments and that you will obey his voice. Versetto 17 dice, tu hai fatto dichiarare oggi al Signore che Egli sarà il tuo Dio, perché tu, purché tu cammini nelle sue vie, osservi le sue leggi, i suoi comandamenti, le sue prescrizioni, e tu ubbidisca alla sua voce. Also today the Lord has proclaimed you to be his special people, just as he promised you that you should keep all his commandments. Il Signore ti ha fatto oggi dichiarare che sarai un popolo che gli appartiene, come Egli ti ha detto che os- Serverai tutti i suoi comandamenti. So the fact that the Lord has already proclaimed us to be his people. Ora il fatto che il Signore ci ha già proclamato di essere il suo popolo. It means that we should keep his commandments. Significa che noi dovremmo tenere, osservare i suoi comandamenti. Which, which brings the sanctification. Che ci porta alla santificazione. And that he will set you high above all nations, which he has made in praise, in name and in honor, that you may be a holy people to the Lord, your God, just as he has spoken. Affinché egli ti metta al di sopra di tutte le nazioni che ha fatte, quanto a gloria, rinomanza e splendore, e tu sia un popolo consacrato al Signore tuo Dio, come egli ti ha detto. So, all that is that we may be a holy people to the Lord. Ora, tutto questo è che noi possiamo essere un popolo santo al Signore. Now, okay, we read what is in the Old Testament, what is in the foundation of the law of God which is fulfilled in us in Christ Jesus. Ora, abbiamo letto quello che c'è nel Vecchio Testamento, quello che c'è nel fondamento della legge che è adempiuto per noi in Cristo Gesù. But let's find out, is it also true in the New Testament? Ma scopriamo, è vero anche nel Nuovo Testamento? Apostle Paul says in Ephesians 1, 3. 
l'Apostolo Paolo dice in Efesi 1, 3. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei, nei luoghi celesti in Cristo. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli secondo il disegno benevolo della sua volontà. Now, to make sure that we understand the sequence, Ora, per eh, essere certi che comprendiamo la sequenza, first, God chose us in him and blessed us. Primo, Dio ci ha scelto in lui e ci ha benedetto. He first predestined us to adoption as son by Jesus Christ. Prima ci ha predestinati all'adozione come figli in Gesù Cristo. Which obviously comes into effect through our salvation from death. Che uh, ovviamente diventa efficace attraverso la nostra salvezza. Through faith in the atoning sacrifice of Jesus. Attraverso fede nel sacrificio espiatorio di Cristo. So salvation comes first. Così la salvezza arriva prima. And that is when God sanctified us to himself. E qui in quel modo Dio ci santifica a se stesso. But after that. Ma dopo quello. After we became the recipients of God's love, love and blessings. Dopo che siamo diventati coloro che ricevono l'amore e la benedizione di Dio, that is when a new è, è lì che inizia un nuovo processo. It is our call to become holy as he is holy. È la nostra chiamata a diventare santi come lui è santo. Which is not a theological concept. Che non è un concetto teologico. It has to do with practical way of life ha a che fare con una via, uh, una vita pratica. Where the emphasis is that we remain without blame. Dove l'enfasi è sul rimanere senza colpe. After he cleansed us from our sins and justified us. Dopo che lui ci ha purificato dei nostri peccati e ci giustifica. Now, Ora. let's read what Apostle Peter has to say about these things. Leggiamo quello che l'Apostolo Pietro ha da dire su questo. Because he makes it really very, very clear. Perché lui lo fa molto, molto chiaro. Blessed be, we're reading 1 Peter 1, verse 3. Leggeremo uh, Primo Pietro 1, versetto 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his Abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. To an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away reserved in heaven for you. Per un'eredità incorruttibile, senza macchia inalterabile, essa è conservata in cielo per voi. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, You have been grieved by various trials. Perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. That the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, 
may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. I hope you are seeing the sanctifying process in all this. Spero che stiate vedendo il processo di santificazione in tutto questo. I hope you see that the fire is there for the purification. Eh, spero che vediate che il fuoco è lì proprio per la purificazione. Verse 8. Whom, Versetto 8. Whom, having not seen you love, though now you do not see him yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Okay, before we continue, I will make a very quick comment. We will not analyze it. It's a huge theological issue. Prima che continuiamo farò solo un veloce commento, non lo analizzeremo perché è un argomento teologico molto profondo. This is a very strong argument that basically our salvation is not yet done when we believed the salvation will be what will come at the end of our faith. Questo verso ci fa comprendere che la salvezza non è ancora ottenuta, ma eh, la otterremo alla fine, al completamento. In which case, sanctification is not just necessary, sanctification is essential for our salvation. In questo caso, la santificazione non è semplicemente necessaria, è proprio essenziale per la nostra salvezza. Which is why we put so much emphasis at the very beginning of the Course on Foundations. Ed ecco perché stiamo mettendo così tanta enfasi all'inizio del corso, di questo corso sui fondamenti. Even though I will not go into the theology of salvation. Anche se non tratteremo qui la teologia della salvezza. Now, let's skip a few verses and go down to 13. Saltiamo alcuni versi e arriviamo al versetto 13. And listen to this. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. As obedient children, not conforming yourselves to the former lusts as in your ignorance. Come figli obbedienti, non confermatevi alle passioni del tempo passato quando eravate nell'ignoranza. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Because it is written, be holy for I am holy. Perché sta scritto, siate santi perché io sono santo. And if you call on the Father who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves Throughout the time of your stay here in fear. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like sil silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Ma con il prezioso sangue di Cristo come quello di un agnello senza difetto né macchia. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. 
Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Who through him believe in God who raised him from the dead and gave him glory so that your faith and hope are in God. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Since you have purified your souls in obeying the truth through the spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God which lives and abides forever. Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente. Di Now, one of the reasons I read through all of this is first the context, but also to make a very important correction. E una delle ragioni per cui io ho letto tutti questi versi è sia per dare il contesto ma anche per una ragione molto importante this is not what we read questo non è ciò che leggiamo it does not say since you have purified your souls it's as if it's already happened non dice dal momento che avete purificato le vostre anime come se sia già Accaduto. The context and the grammar are to be interpreted differently. Oops, sorry. Il, il contesto e la grammatica devono essere interpretati diversamente. I'm sorry, I missed it. Where are we? Since you have purified. That's it. Here we are. Okay, so the translation makes it look like the purification of our souls is a past event. E la traduzione fa sembrare che la purificazione delle nostre anime sia un evento passato. But that's not what Apostle Peter says through the whole context. Ma non è quello che l'Apostolo Pietro sta dicendo nell'intero contesto. And even the grammar is very clear. What he is saying is this. E anche la grammatica è molto chiara. Quello che lui sta dicendo è questo. That the process of purification che is the process... outcome of the actions which he describes. Che il processo della purificazione deve avere il risultato delle azioni che descrive. Such for example as the love of the brethren. Come per esempio l'amore per i fratelli. What Peter is saying is he is explaining how we become purified. Quello che Pietro sta facendo sta spiegando come diventiamo purificati. When we choose to put to action those things which the word of God is teaching us. Quando scegliamo di mettere in azione quelle cose che la parola ci insegna. To observe and to put to action. Di osservare e mettere in azione. We have just a few more minutes to finish. Abbiamo ancora qualche minuto prima di chiudere. And we will say this, that what we just read explains the words of Jesus. E, e diremo questo, che quello che abbiamo appena letto spiega le parole di Gesù. Which show that our perfection is a goal to be accomplished. Che mostra che la nostra perfezione è un obiettivo da essere raggiunto and not a past event or a given status that is already given. E non un evento passato o uno status che già c'è già stato dato. No, it is not given. It needs to become the reality of our lives after we became children of God. Non c'è stato già dato, deve diventare la realtà della nostra vita dopo che diventiamo figli di Dio. So Jesus says in Matthew 5:48 Così Gesù dice in Matteo 5:48 Therefore you shall be perfect just as your father in heaven is perfect. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il padre vostro celeste. And also here again the grammar shows that this concept you shall be perfect 
e anche qui la grammatica mostra che questo è un concetto voi sarete perfetti the way it is written it implies that it is a process that will lead us to the perfection e il modo in cui è scritto implica che è un processo che ci porta alla perfezione so the purification or sanctification leads to the perfection of holiness così la purificazione o santificazione ci porta alla perfezione della santificazione and the whole context in all the things that we read e l'intero contesto in tutte le cose che abbiamo letto and things that we said in the previous teaching e le cose che abbiamo detto nei precedenti insegnamenti shows that our sanctification onto holiness or onto perfection che la nostra santificazione verso la eh, la nostra purificazione verso la santificazione o la perfezione is the result of a series of choices and actions è il risultato di una serie di scelte ed azioni through which we become perfected attraverso le quali noi diventiamo perfetti as we become purified by choice of sanctification diventando purificati attraverso scelte di eh, purificazione according to the image and likeness of our father in heaven in accordo con l'immagine e le sembianze del nostro padre nei cieli as we behold him as we look at him as we imitate him nel eh, ammirarlo nel limitarlo nel contemplarlo noi diventiamo come lui we become like him noi diventiamo come lui we were born holy children of god siamo nati figli santi di dio so that we can become holy images of god in the earth if you if you understand what i'm saying così che possiamo diventare immagine santa di dio sulla terra se comprendete quello che sto dicendo and this was the end of today's teaching e questo è il termine dell'insegnamento di oggi and i really would like to know if you have questions or comments e mi farebbe piacere sapere se ci sono domande o commenti qualche domanda qualche commento george this process of of purification and sanctification it's something that basically is never completed right i mean we can never be like completely like jesus so how how would you well, how would you say what would you say about that well even uh, this i'm sorry Adrian ha chiesto questo processo di santificazione è qualcosa che di fatto non si completa mai perché non saremo mai realmente uguali a Gesù quindi come lo spieghi questo okay. because you're right siccome hai ragione it's one more reason why when Jesus said you shall be perfect he could not mean that we will reach a state of perfection è un'altra ragione per cui quando Gesù ha detto voi sarete perfetti non significa che noi lo abbiamo già raggiunto he uno stato about, di perfezione he spoke about the process of us becoming perfected lui parla del processo di noi che tendiamo verso la perfezione the bible is very clear that we will only be like him when we see him la Bibbia è molto chiara che saremo come lui solo quando lo vedremo. The Bible is also clear that we live in a body in Romans chapter 7 that is a body of death where the law of sin is at work in our members. La Bibbia è anche molto chiara in Romani 7 ci parla che noi viviamo in un corpo di peccato nei nostri membri. So we can never be completely holy, completely perfect while we live in this body in this world. Così non possiamo mai essere completamente santi, perfetti mentre viviamo in questo corpo in questo mondo. So the concept is about the process that maintains us that keeps us in holiness. 
il concetto quindi è quello che ci parla di questo processo che deve continuare mantenendoci in santità in perfezione um, I, I don't think I will teach again I, I don't think I will teach more on holiness the next time e non penso che insegnerò di più ancora sulla santità la prossima volta But if I wanted to take this deeper to a deeper level ma se volessi portarlo a un livello più profondo, I would have to explain the balance between grace and sanctification. Dovrei spiegare l'equilibrio richiesto tra la grazia e la santificazione. I would have to explain that the grace was given to us so that we stay in grace by becoming sanctified. Dovrei spiegare che la grazia ci è data così che rimaniamo nella grazia mentre diventiamo santificati. And that if we stop the process of sanctification, we fall short of the grace. E che se fermiamo il processo della santificazione, cadiamo al di fuori della grazia. Which is why there are Christians who had amazing experiences and amazing life with Christ for a season. Che, ed ecco perché ci sono cristiani che hanno avuto stupefacenti esperienze con Dio per una stagione, but they never continued to It's like walking, it's like the cloud of grace is moving and we need to walk under it in sanctification to remain under the grace. È come un camminare, come se la nuvola della San, della grazia cammina e noi dobbiamo ca- muoverci sotto di essa camminando nella santificazione altrimenti la perdiamo e se noi ci fermiamo nel camminare la grazia continua a muoversi e noi non siamo più coperti dalla grazia then we become victims of satan a quel punto rischiamo di diventare vittime di Satana. Because the grace is not there to protect us. Perché la grazia non è più lì a proteggerci. And so you have people who go who get into serious problems. E probabilmente conoscete persone che finiscono in problemi molto seri. Because we basically stopped the process of sanctification which validates us to be in the grace with which we started walking. Perché di base abbiamo fermato il processo di santificazione che dà validità al nostro essere nella grazia. So this is a short version, a summary of another teaching that I, I don't think I will do. I, I don't feel led to go into deeper teachings. E questa è una versione molto breve di un insegnamento più profondo che non credo farò perché non sento che Dio mi porta verso questo. Because we are in the foundations. Perché stiamo parlando delle fondamenta. But that was an excellent question, thank you. Ma è stata un'ottima domanda, grazie. And that was an excellent answer. No, it, it makes it clear very, very, in a very short time. So thanks, thanks. Praise God.